সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা মানব হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদের ছবি কিভাবে সহজে আঁকতে হয় সেই বিষয়টি আলোচনা করব পরীক্ষার খাতায় হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকতে হয় অনেকে সঠিকভাবে আঁকতে পারে না বলে ছবিটি আঁকতে চায় না এই ভিডিওর মাধ্যমে মূলত তাদের ভীতি দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে আশা করি কয়েকবার চর্চা করতে পারলে আমরা সবাই ভালোভাবে মানুষের মানুষের হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ আঁকতে পারব অতএব আসুন ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখি এবং সাথে সাথে আঁকার চেষ্টা করি এই বিষয়ে আমি মোশারফ এলিন আপনাদের সাথে থাকব মানুষের হৃৎপিণ্ড বাহ্যিকভাবে ঠিক দেখতে এরকম মানুষের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে চারটি প্রকোষ্ঠ থাকে উপরের দুটি প্রকোষ্ঠকে টানেট্রিয়াম এবং আর বাম পাশ হচ্ছে বামেট্রিয়াম থাকে নিচের দিকে দুটি প্রকোষ্ঠ আছে নিচের দুটি প্রকোষ্ঠ হচ্ছে এখানে বাম পাশে বাম ভেন্ট্রিকল এবং ডান পাশে ডান ভেন্ট্রিকল থাকে এখানে ডানেট্রিয়ামের মধ্যে রক্ত প্রবেশ করে দুটি পথে একটি হচ্ছে সুপেরিয়র ভেনাকেবা আমাদের মাথা এবং হাতের রক্ত সুপেরিয়র ভেনাকেবার মাধ্যমে ডানেট্রিয়ামে আসে অপর দিকে আমাদের বক্ষ তারপরে পায়ের যে রক্ত সেগুলো ভিতরে প্রবেশ করে ইনফেরিয়র ভেনাকেবার মাধ্যমে ভিতরে প্রবেশ করে তারপরে ডানেট্রিয়াম থেকে ডান ভেন্টিকলে আসে ভেন্টিকল থেকে তারপরে সেটা পালমোনারি ধমনির মাধ্যমে ফুসফুসে চলে যায় সেখান থেকে ফুসফুস থেকে আবার পুনরায় পালমোনারি শিরার মাধ্যমে সেই রক্তটা বামেট্রিয়ামে প্রবেশ করে বামেট্রিয়াম অক্সিজেন যুক্ত রক্ত বামেট্রিয়াম থেকে বাম ভেন্ট্রিকল বাম ভেন্ট্রিকল থেকে সেটা পরবর্তীতে এওটা বা মহাধমনির মাধ্যমে সমস্ত দেহের মধ্যে ছড়িয়ে যায় এখন আমরা ছবিটা দেখছি প্রথমে ছবির হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকার প্রথমে আমরা এরকম একটা রেখা অঙ্কন করি তারপরে রেখার বাম পাশে এরকম একটা কার্প তৈরি করি এবং নিচের দিকে এরকম একটা ভি আকৃতির একটা কার্প সৃষ্টি করি আমরা তারপরে ভি আকৃতির এই নিচের থেকে আমরা রেখা উপরে পূর্বে রেখার মোটামুটি কাছাকাছি একটা রেখা অঙ্কন করি তারপরে এখানে আমরা ডান পাশে একটা রেখা অঙ্কন করলাম তারপরে বাম পাশে এরপরে এটা সমান্তরাল উপরের দিকে আর একটা রেখা আঁকি তারপরে এখানে বাম পাশে একটা কার্পের মতো সৃষ্টি করি আবার এই পাশে একটা এবং এই পাশে আমরা একটা রেখা আঁকবো এই জায়গায় নেক্সট তারপর হচ্ছে এদিকে আর একটা রেখা অঙ্কন করেন একটার সাথে আরেকটা সমান্তরাল এখানে আমরা একটা কার্বের মতো তৈরি করলাম দেন এখানে এখানে একটা ডব্লিউ আকৃতির একটা কার্প আমরা সৃষ্টি করি এটা আসলে ডানের ডানের ট্রিয়াম তৈরি হলো তারপরে এখানে আমরা বামের ট্রিয়াম এখন তৈরি করব এ হচ্ছে মোটামুটি আমাদের হৃৎপিণ্ডের ছবিটা এ রেখাগুলোকে আপনি যদি একটু গোল করে দেন বা মোটা করে দেন তাহলে সেটা একটা সঠিক হৃৎপিণ্ডের মতো দেখা যাবে এখন আমরা এই অংশগুলো আমি চিহ্নিত করব যে কোনটা কোন অংশ আমরা পূর্বেই বলেছিলাম যে এখানে মূল এর উপরের প্রকোষ্ঠটা হচ্ছে রাইটের ট্রিয়াম বলা হয় তারপরে এটা হচ্ছে লেফট ট্রিয়াম নিচের প্রকোষ্ঠ দুইটা হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকল এবং এই পাশে একটা হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকল সুপেরিয়র ভেনাকাবার মাধ্যমে রাইটের ট্রিয়ামের মধ্যে রক্ত প্রবেশ করে আর ভেনাকাবা আসছে সেটা হচ্ছে ইনফেরিয়র ভেনাকাবা এটার মাধ্যমে দেহের নিচের অংশে রক্ত প্রবেশ করে এটা হচ্ছে পালমোনারি আর্টারি রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে রক্তটা পালমোনারি আর্টারি বা ধমনির মাধ্যমে ফুসফুসে চলে যায় এটা হচ্ছে পালমোনারি ভেন এই পালমোনারি ভেনের মাধ্যমে ফুসফুস থেকে রক্তটা লেফট এট্রিয়ামে ফেরত আসে এটা হচ্ছে এওটা এওটার মাধ্যমে লেফট ভেন্টিকল থেকে সমস্ত অক্সিজেন যুক্ত রক্ত আমাদের দেহের মধ্যে চলে যায় এই হচ্ছে মোটামুটি হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদের চিত্র আমরা যদি এটা সঠিকভাবে অনুসরণ করি এবং অঙ্কন করি তাহলে আমরা খুব ভালোভাবেই ছবিটা আঁকতে পারব আমাদের আজকে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আর ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দিবেন 
তাহলে আমরা উৎসাহিত হব ভবিষ্যতে আরো ভালো ভিডিও উপহার দিতে পারবো সবাইকে ধন্যবাদ